ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಪುನೀತ್ ವೆಲ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಗಳಿಂದನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂ ನೆರ್ಗಾ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೂರಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತನಕ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಇನ್ನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಯೋಜನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಕರ್ತೀವಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿ ಎಮ್ ಫಸಲ್ ಭೀಮಾ ಯೋಜನಾ ಇದು ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಚಿವಾಲಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೃಷಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೃಷಿನ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಂಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಏನು ಬದಲ
ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೋರಂ ಒನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಈಗ ಕಂ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೊಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬೇಸಿಕ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಫಸಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸಲು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸಲಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫಸಲಿಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಇತ್ತು ಅದೆರಡು ಎರಡು ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ವು ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಮರ್ಜು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡಿದ ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಮ ಏನು ಮಾರ್ಪಾಡನೆ ಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನೇಷನ್ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ತಂದಿದ್ದು ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಕೃಷಿ ವಿಮಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಈ ಎರಡನ್ನು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಅಡಿಯ ಮರ್ಜು ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಂದಿರೋದು ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಡಿಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾವಾಗಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರ ಬಳೆ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳೆದಾಗ ಆ ವಿಮೆ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ನೆಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಕಿಟಿಕ್ಲಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಅಥವಾ ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾರು ಆದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ನೋಡಬೇಕಾ
ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಅವ್ರು ಬೆಳೆಯೋ ಬೆಳೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ದುಡ್ಡು ಇರೋದನ್ನ ರೊಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಲ ತಗೋತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶನ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಲ ತಗೋತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಯಾದ ವಿಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಅತಿಯಾದ ವಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಭೂಮಿ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಜನರ ವಿಮೆ ಪ್ರಕರಣ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಕಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಆ ರೈತರ ಭೂಮಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ತಾಗ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಏನೋ ಮೋಸ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ತಡಿಬಹುದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮೊದಲನ ರಾಜ್ಯ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭೂ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸವಾಲು ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತವಾ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನೋಡೋದು ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಾರು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ಲದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೌರ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾರಿ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ವರೆಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದರ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ಲದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಉಲ್ಟೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ ಸಾರಿ ಇದು ನೀರಾವರಿ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಇದು ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ಲದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇದು ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರೋ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಗುರುಸ್ತೀವಿ ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಅಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಗುರುಸ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗ್ದಾಗ ವಿಪತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೀಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ
ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ದ ಕಾರ್ಡು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಸಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆ ಏನಿದೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತ ಬೆಳೆಯ ಒಂದು ಆವರ್ತನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಕೂಡ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಒಂದು ಏನು ಅದರಿಂದ ಕಲುಷಿತವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ತಡೆಯಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಮಾಡಿದೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಇದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಬೆಳೆ ಪ್ರಕಾರದ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ಹರಿವಿನ ನ್ಯಾಯುತ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಳ ಹರಿವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿಯಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಳೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯೂ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಳ ಹರಿವಿಗೆ ನ್ಯಾಯತವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಉತ್ಪಾದಕನ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸೊ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ವ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ನಮೂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೂಚಕಗಳಿರ್ತವೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಇದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷ ತನಕ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಂತರ ಪುನಃ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಫಲವತ್ತತೆನ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಪಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೊ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ದ್ವಿತೀಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮೈಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮೈಕ್ರೋ ಪೋಷಕಾಂಶ ಅಂದರೆ ಝಿಂಕ್ ಐರನ್ ಕಾಪರ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಬ್ರೋಮಿಯಂ ಇದು ಇದಲ್ಲದೆ ಪಿ ಎಚ್ ಮಣ್ಣಿನ ಪಿ ಎಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಭೌತಿಕ ನಿಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ
ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಪಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಸಾರಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಕುಟುಂಬ ಜಮೀನುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವಿನಾಯಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತರು ಕಳೆದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋರು ವೈದ್ಯರು ಇಂಜಿನಿಯರು ವಕೀಲರು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಿಪರ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯೋರು ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಇವ್ರ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಾರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತನಕ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ಹೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗದವನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈದ್ಯರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಐ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ವೃತ್ತಿಪರರು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಹಿಂದರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭೂ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಾರಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಇದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಫ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿವೆ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭವಂತರ್ ಭುಗ್ತಾನ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಅಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೇನು ಸೊ ಇದೊಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೆಲೆ ಕಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಈಗ ರೈತರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆಗ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಭವಂತರ್ ಭೂಗತನ್ ಯೋಜನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯೋಜನೆ ಇದನ್ನ ಪೇರ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ರೈತ ಬಂಧು ಯೋಜನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಎಂ ಕೆ ಎಂ ವೈ ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಇದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇರೋರು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಧ್ಯದವರು ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಿಧಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ರೈತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ರೈತರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯರು ಕೂಡ ಸಂಗಾತಿ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಿಂಚಣಿ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಅಣಗುವಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ನೀವೇನು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ತೀರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕಟ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನಿಧಿಲಿ ಇದ್ದು ಅದು ಮೆಚೂರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ರೀತಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರದು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹೆಂಗೆಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ತೀರೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರು ಕಟ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತೀರೋಗ್ತಾರೆ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡ್ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ನಾಮನಿ ಯಾರನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿರ್ವ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈತಂಗೆ ಆಗ ಆ ರೈತ ಸತ್ರೆ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಚಣಿಯಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಹತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿ ಇಬ್ಬರು ಮರಣ ಹೊಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ನಿಯಮಿತ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಈ ಯೋಜನೆ ಐದು ವರ್ಷದ ತನಕ ನೀವು ಕಟ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಗೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಟ್ಟಿರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಯಮಿತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಟ್ತೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅಮೌಂಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ
ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೆಂಬಲ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಎರಡು ಮೀಸಲಾದ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಎರಡು ಮೀಸಲಾದ ಅಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಶ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ರೀಜನ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಂ ಒ ವಿ ಸಿ ಡಿ ಎನ್ ಇ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಡೆಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಐ ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ರಫ್ತು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ನೋಡಬೇಕು ಈ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಮತ್ತು ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಕೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಣಿಪುರ್ ಮೇಘಾಲಯ ಮಿಜೋರಾಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿಮ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ಏನ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯತಕ್ಕಂಥ ಹಿಡಿದು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡೋ ತನಕ ಆ ಒಂದು ಸರಪಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಹರಿವು ಬೀಜಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ರಚನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾವಯವ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಸರಪಳಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣೀಕೃತ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಲ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಮೂಲಕ ಸಾವಯವ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮೂಲಕ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಇರೋರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಫಾರ್ಮರ್ ಜೊತೆ ಆದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನೇ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರೇ ಆ ಐವತ್ತು ಎಕರೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಇದು ಸಿಗೋಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಫುಲ್ಲು ಐವತ್ತು ಎಕರೆ ಫುಲ್ಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರನೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಇಂತಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಲಿ ಒಂದು ಲವಣಗಳ ಅಂಶ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಂಗಿರಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಡಿಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಚೈಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಕೃಷಿ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷನ್ ಸಾವಯವ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾವುದು ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಂಪರಾಗತ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸೊ ಈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿನ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತನಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೃಷಿ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಬರೋಣ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆದರೂ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಸ್ನೇಹಿತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್